ইসরায়েল প্যালেস্টাইন ইস্যুতে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কোক কোকা কোলা কোক স্টুডিও বয়কটের একটা ইয়ে চলতেছে মুভমেন্ট চলতেছে সো ইটস ইন্টারেস্টিং যে এই মুভমেন্টটা এখনও চলতেছে কেন কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু অলরেডি কোক কোককে অনেকবার বয়কট করে ফেলছি ইসরায়েলি প্রোডাক্টকে অনেকবার বয়কট করে ফেলছি তো যেই প্রোডাক্ট আমরা অলরেডি বয়কট করছি সেটাকে আবার কিভাবে বয়কট করতেছি তার মানে আগেরবার আসলে আমরা বয়কট করি নাই নাটক করছিলাম তো দেখেন এটা আসলে ইট শোজ যে আসলে আমাদের অসারতা এবং অন্তঃশ্বাস শূন্যতাটা যে কিভাবে আমরা পারতেছি কয়দিন পর পর ইসরায়েলি প্রোডাক্ট বয়কট করতে এবং এবং স্পেশালি এগুলা যখনই বয়কট নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় তখনও বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করছি আর একবার টাচ করি যে আমরা আসলে ভাবতেছি যে আমরা ইসরায়েলি প্রোডাক্ট বয়কট করতেছি আসলে আমরা ইসরায়েলি প্রোডাক্টও বয়কট করতেছি না প্রথমত তো একই প্রোডাক্ট একাধিকবার বয়কট করতেছি ইন্টারেস্টিং দ্বিতীয়ত যেটা বয়কট করার নাটক করতেছি এর মধ্যে কোনটা ইসরায়েলি প্রোডাক্ট কি না কি তার কতটুকু রেভিনিউ ইসরায়েলের কাজ পর্যন্ত যায় উই হ্যাভ নো ক্লু ওই পুরান ঢাকার জিঞ্জিরা থেকে কোনো একটা কিছু উপর একটা সিল মারে ওইটা ব্যবহার করতেছি আমরা ভাবতেছি আমরা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ব্যবহার করতেছি বাংলাদেশে তো কোনো ব্র্যান্ডের জিনিস নেই এবং আমি শুরু আপনি জানেন যে বাংলাদেশে যে আপনি কোক খান এটা কিন্তু অরিজিনাল কোক না এগুলো কিন্তু কোক বানানো হয় কুমিল্লার আলেখার চরে আছে একটা ফ্যাক্টরি ওদের সম্ভবত বাংলাদেশে একটাই ফ্যাক্টরি কোকের কুমিল্লা আলেখার চর বিশ্ব রোড আমরা তো কুমিল্লার বড় হয়েছি সবসময় ওই ওয়ার হাউসের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতাম তো যা হোক আমার মনে হয় বাংলাদেশে দুইটা কোক প্রোডাকশান ফ্যাসিলিটি অর মেবি একটা যা হোক তো তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলা যে ওই সব দেশে কিন্তু নিম্নমানের কোক বাজারজাত করা হয় এবং আপনারা ফোন টোন থেকে ডিভাইস থেকে ইউজ করে আমি শিওর আপনারা ব্যবহার করেন বা খান যে আপনারা পার্থক্যটা টের পান একটা ডিভাইস যখন ব্যবহার করেন আপনি টের পান যে এটা ঠিক মনে হচ্ছে না ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড কোনো একটা জিনিস ব্যবহার করতেছেন এই সমস্যা সেই সমস্যা এটার কারণ হচ্ছে ওই সব দেশের জন্য তারা ডেডিকেটেড প্রোডাক্ট বানায় বিক্রি করে কারণ ওই সব গরিব দেশ গরিব দেশের মানুষ হচ্ছে অত টাকা পয়সা খরচ করার সামর্থ্যদের নাই সো আমেরিকাতে ধরেন যে এই কোকা কোলাটা খায় মানুষ এবং যেই দাম পে করে এই দামে যদি এই মানের কোকা কোলা বাংলাদেশে বিক্রি করা শুরু করে একদিনে তাদের ব্যবসা লাটে উঠে যাবে কারণ গরিব দেশের মানুষ এই টাকা দিয়ে কোক কিনে খাওয়ারও তো সামর্থ্য নাই তো বাংলাদেশের মানুষ মনে করেন যেই দাম দিয়ে কোক খাইতে পারবে আরসি কোলা খায় যেই দাম দিয়ে ওই মানের একটা কোক ছাড়ে যেটা পানি ছাড়া কিছুই না সো বাংলাদেশে যেটা কোক এটা তো আপনারা দেশের বাইরে এসে কোক খেলে তখন বুঝবেন যে ওটা আসলে কোকা কোলা না তো তো তার মানে এইসব দেশের জন্য তাদের পুরো একটা আলাদা ব্যাপার স্যাপার আছে সেগুলো সবাই আমরা জানার কথা কিছুটা জানি বা সেটা বাদ দিলাম যে ধরেন যে যেই জিনিসটা হচ্ছে বোঝার জন্যে যে আমরা কি বয়কট করতেছি কি কাকে বয়কট করতেছি তার সাথে আসলেই কতটুকু উন্মাদের মতো আচরণ করলে তো হবে না তো সেটাই গেলো একটা অ্যাসপেক্ট আর একটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে ধরেন যে কোকা কোলাকে আমরা বয়কট করতেছি কোক স্টুডিওর একটা প্রোগ্রাম হয়েছে সেইখানে যারা কনসার্টে গেছে তাদেরকেও বয়কট করে ফেলতেছে বাঙালি মুসলিম কেন যে সব করতেছো রাজা হোক কথা হচ্ছে যে ইটস লাইক যে আপনি ধরেন পরীক্ষার খাতায় একটা প্রশ্ন আসলো আপনি অন্য একটা উত্তর পাতার পর পাতা লিখে আসলেন এসে আপনি খুব ভালো ফিল করতেছেন যে মারাত্মক পরীক্ষা দিচ্ছি তিন ঘন্টা আমি পাতার পর পাতা লিখে ভরে ফেলছি হাত ব্যথা করতেছে খুব আরাম ফিল করতেছেন রেজাল্ট আসছে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা পাইছেন শূন্য ব্যাপারটা এইরকম এরা যে কী করতেছে উন্মাদের মতো অনেক কাজ কিন্তু করতেছে আপনি বলতে পারবেন না যে বাঙালি মুসলিম চুপচাপ বসে আছে এই গাজার এবং প্যালেস্তাইনের মানুষের নির্যাতনের এই মুহূর্তে তারা চুপ করে বসে আছে মুখ বুঝে তা কিন্তু না অনেক কাজ করতেছে রেজাল্ট যখন আসে পরীক্ষার খাতায় শূন্য কোনো ইম্প্যাক্ট নেই এদের রেগুলার ইম্প্যাক্ট থাকলে ইসরায়েল রেগুলার করতে পারতেছে কীভাবে এবং ইম্প্যাক্ট থাকলে এরা কীভাবে একই প্রোডাক্ট বারবার বর্জন করে প্রতি বছর একবার করে কোকা কোলাকে বর্জন করে সো সেই এগুলোই ক্লাউনিশ কথাবার্তা আচরণ এগুলো নিয়ে বলে লাভ নাই না যদি অনেক সিরিয়াস নোট যে হোয়াট ডাজ ইট মিন এবং আসলেই কোনো ওয়ে আছে কি না এগুলো করার মাধ্যমে চাপে ফেলার ইসরায়েল কেবার সেটার গেছে কোকা কোলা নিয়ে একটু কথা বলি হ্যাঁ যে আমার সামনে হচ্ছে কোকা কোলার আমি কোকা কোলা কোম্পানির ইতিহাস খুলে বসে আসি ইসরায়েলের বয়কট করতেছে কোকা কোলা হ্যাঁ কোকা কোলা হইতেছে ফাউন্ডেড ইন জর্জা ইউএসএ আটলান্টা মনে হয় দেখলাম আটলান্টা হচ্ছে আমি বহুবার আটলান্টা শহরে যাতায়াত করছি হ্যাঁ আটলান্টা জর্জাতে আটলান্টাতে আমি বহুবার যাতায়াত করছি আটলান্টা শহরে হচ্ছে কোকা কোলা হইতে ফাউন্ডেড ইন কত সালে দাঁড়ান দেখি ফাউন্ডেড ইন এইটিন নাইনটি টু এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি টুতে একশো একত্রিশ বছর আগে আমেরিকার জর্জের আটলান্টাতে কোকা কোলা ফাউন্ডেড হয়েছে আচ্ছা ভালো কথা এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই তাহলে হেডকোয়ার্টার বোধ হয় ইসরায়েলে আছে কোকা কোলার মানে কেন কোকা কোলার সাথে ইসরায়েলের এত
ওকে ঠিক আছে বয়কট করতেছি ইসরায়েলকে ওকে চাপে ফেলতেছি আমরা ইসরায়েলি প্রোডাক্ট বয়কট করতেছি তাহলে ইসরায়েলের নাম কীভাবে জড়াই লোক কেবলার সাথে ইসরায়েলের সাথে কী কানেকশান আছে তাহলে এটা আমি আবার খুঁজে পাই না দেখে কন্ট্রোল এফ চেপে ফাইন্ড চেপে আর কি ইসরায়েল লিখে সার্চ দিয়ে পাইলাম যে একটা লিঙ্ক পাইছি দ্য কোম্পানি অলসো অপারেটস ভিজিটর সেন্টার্স ইন ইসরায়েল বেলজিয়াম অ্যান্ড টার্কি তাদের ভিজিটর সেন্টার আছে বেসিক্যালি কাস্টমার কেয়ার টাইপের একটা আছে ইসরায়েলে এই হয়েছে কোকা কোলা আমেরিকান একটা কোম্পানি আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকাতে হেড কোয়ার্টার টাকা পয়সা সব আমেরিকান সরকারের পকেটে যায় সেটা হচ্ছে কি জানি বলে ইসরায়েলি হয়তো তাদের একটা কাস্টমার কেয়ার সেন্টার আছে বাঙালি মুসলিম ইসরায়েলি প্রোডাক্ট কোকা কোলা বয়কট করতেছে আচ্ছা গেল সেটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এই যে আপনি কোকা কোলা বয়কট করতেছেন আপনি তিরিশ টাকা দিয়ে কোক কিনে খান একটা তিরিশ টাকা দিয়ে এক বছর পানি কিনে খান নাম হয়েছে কোকা কোলা এবং আপনি ভাবতেছেন আপনি না ভিত্তিমূল লড়াই ফেলতেছেন অর্থনীতির আমেরিকান অর্থনীতির এবং হচ্ছে ইসরায়েলি অর্থনীতির যেখানে ইসরায়েলের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এবং সেখানে এখানে আমেরিকার অর্থনীতি আপনার কোক খাওয়া দিয়ে কিছু আসে যায় না কোকের যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেভিনিউ তারা যে রেভিনিউ জেনারেট করে রেভিনিউ স্ট্রিম সেটা একটু সার্চ দিয়ে দেখলাম যে বাঙালি মুসলিম কীভাবে টলক নাড়ায় ফেলতেছে তিরিশ টাকা দিয়ে কোক কিনে খেয়ে এই যে এটা একটু দেখেন পাই চার্টটা আমি ব্রেকডাউন করতেছি তারপর আছে হ্যাঁ এই যে এই যে প্রাইসের সবচেয়ে বড় অংশটা দেখতেছেন রেভিনিউ করে কোকা কোলা এটা নর্থ আমেরিকা থেকে করে মানে আমেরিকা থেকে আমেরিকান মার্কেটের অবস্থা তো ধারণা রাখেন কি আমেরিকান মার্কেট এই যে আমেরিকান মার্কেট থেকে কোকা কোলা পুরোটা রেভিনিউ করে আর এই বাকি সব সেগমেন্ট বাদ দিয়ে আপনি যে বয়কট করতেছেন ওই জায়গায় চলে যাই দেখি আপনার বয়কটের কী ইম্প্যাক্ট ওই কই চলে গেল দাঁড়ান 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 আপনার বয়কটের ইম্প্যাক্ট হচ্ছে আচ্ছা এটা বের হয়ে গেছি আমি আরেকবার খুঁজে বের করি এগারো পার্সেন্ট আবার এগারো পার্সেন্ট দেখে খুশি হয়ে যান না ওটার মধ্যে আবার কাহিনী আছে আমি আপনাকে ব্রেকডাউন করে বলতেছি যে এগারো পার্সেন্ট আপনি বয়কট করতেছেন হ্যাঁ এই যে কোথায় গেলো ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নের থেকে বয়কট করা হচ্ছে ধুর মরার খালি হাত স্লিপ করতেছে এই যে আপনার কোথায় গেলি ভাই আচ্ছা আপনাকে দেখাইতে হবে আপনি তো বিশ্বাস করতেছেন নিশ্চয়ই আমার কথাটা স্লিপ আউট এই যে এখানে হ্যাঁ স্লিপ আউট করে ফেলছিলাম যে এগারো দশমিক এক পার্সেন্ট সায়ান ব্লু কালার যেটা ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এটা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে তারা যে রেভিনিউটা পায় ইলেভেন পার্সেন্ট তো এশিয়া প্যাসিফিক মানে কি আপনি না 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 এশিয়া প্যাসিফিক মানে চল্লিশটা দেশ এশিয়া এশিয়া আপনারা বাংলাদেশ থেকে আপনাদের ধারণা নাই আপনারা ভাবেন হয়তো এশিয়ান বলতে মিট করে সাউথ এশিয়ান কি জানি পাকিস্তানি বাংলাদেশি না না আমার যখন এশিয়ান বলা হয় পৃথিবীতে ওয়ার্ল্ড মঞ্চে যখন এশিয়ান বলা হয় এশিয়ান বলতে মিন করে যাদের হইতেছে যে স্কুইনটেড আই স্কুইনটেড আই বলা হয়তো ঠিক না এটা সম্ভবত একটা ডিরেগুলেটরি টার্ম বেসিক্যালি ধরেন আপনার হচ্ছে যারা কোরিয়ান জাপানিজ চাইনিজ তারপর সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া তো অনেকটাই সেটে চলে আসে ওই সেটের যারা এদেরকে বলা হয় এশিয়ান আপনাকে কিন্তু এশিয়ান বলা হয় না আপনি যদি দেশের বাইরে গিয়ে বলেন আপনি একজন এশিয়ান তারা কিন্তু ভ্রুকুচ কাপে যে এ আবার এশিয়ান হইল কবে এশিয়ান বলতে মিন করে সিঙ্গাপুর জাপান সাউথ কোরিয়া নর্থ কোরিয়া চায়না এইসব দেশ তো এখানে এশিয়া প্যাসিফিক যখন বলতেছে সেইখানে মোস্টলি মিন করতেছে ওই সব দেশকে তার মধ্যে আপনি আসেন তো চিন্তা করে আপনি পুরো এশিয়া প্যাসিফিক থেকে কোকা কোলার রেভিনিউ মাত্র ইলেভেন পার্সেন্ট এবং সেই এশিয়া প্যাসিফিকের মধ্যে চল্লিশটা দেশ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ভারত ইন্ডিয়া তো আর বর্জন করতেছে না ওরা বরং ইসরায়েলকে ডিফেন্ড করা নিয়ে ব্যস্ত আছে তার মানে আপনার তিরিশ টাকা দামের খোক কোকা কোলা কোম্পানির হাতির পায়ে পিঁপড়ার কামড়ের চেয়েও ছোট না আমি বলতেছি আপনি বর্জন করেন আমি বলতেছি করেন আপনি কিন্তু আপনি যে গুদগুদিটা নিচ্ছেন আপনি হাতি ঘোড়া মেরে আপনি একেবারে বন্য শুয়োর মেরে ফেলতেছেন কোকা কোলাকে বাংলাদেশে তিরিশ টাকা তামের কোকা কোলা বর্জন করে যেটাও করতেছেন না আপনি বাংলাদেশের ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে কোকা কোলা কোনো কিনা বিক্রি করতো কোকা কোলা কিচ্ছু আসে যায় না সে টেরই পায় না তার জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান পার্সেন্ট হতো আপনি আপনি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারেন বাংলাদেশ থেকে বর্জন করে তার মধ্যেও আপনি আবার বর্জন করেন না কারণ প্রতি বছর আপনাকে বর্জন করতে হচ্ছে সো আপনি করেন কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট বলতেছি যে উন্মাদের মতো করার আগে জাস্ট আপনি জানেন অ্যাটলিস্ট আপনার জানা উচিত যে আপনি কী করতেছেন পরীক্ষার খাতায় যে লিখতেছেন এত কী লিখতেছেন সেটা সম্পর্কে অ্যাটলিস্ট অ্যাওয়ার্ড থাকা উচিত আচ্ছা এই হচ্ছে আপনার বয়কটের কাহিনি এবার পরবর্তীতে আসি যে আরও যত অন্যান্য কোম্পানি আছে সেগুলো নামই নিলাম না বাঙালি কি এগুলো ইউজ করে এগুলোর প্রোডাক্ট ইউজ করে না খায় না কি হুদাই ফেসবুকের মধ্যে সে লাফালাফি করতেছে উন্মাদগুলো আর অ্যান্টাই ইসরায়েলের এরকম বয়কটের কিন্তু একটা মুভমেন্ট আছে আপনারা জানে
তাও ইন্টারেস্টিংলি যেটা যে কথা সবসময় বলি যে আপনি বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশে বসে আপনি যত যা হাতি ঘোড়া মেরে ফেলেন এগুলোর কোনো ইম্প্যাক্ট নাই এবং আপনি যদি পশ্চিমা দেশে কিছু করেন এগুলো রিয়েল ইম্প্যাক্ট থাকে এগুলো রিয়েল মানে বহন করে সো যেহেতু ওয়েস্ট বিডিএস মুভমেন্ট একটা আছে সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় সেটা নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা শুনি এবং সেই ধরনের মুভমেন্টকে কিন্তু একদম নিপ করা হয় ইয়েতে ইন দ্য পার্ট হ্যাঁ কেন কারণ এটা অবশ্যই জানেন যে ওয়েস্ট একজোট এইসব ব্যাপারে ওয়েস্টের মিডিয়া থেকে শুরু করে কর্পোরেশন থেকে শুরু করে সরকার থেকে শুরু করে এরা মোটামুটি একজোট হয়ে কাজ করে সো যেই কারণে আপনার এই বিডিএস মুভমেন্ট এগুলো কিন্তু ওয়েস্টে পাত্তা পায় না একটা মুভমেন্ট আসে এবং সেই মুভমেন্টটা কার্যকর করতে পারলে ভালো কিছু হইতে পারে কারণ যে কথাটা বলি সবসময় আপনার ওয়েস্টে যদি পুরো মার্কেট ওয়েস্টে দেখাইলে আমরা আপনাকে নর্থ আমেরিকায় কোকা কোলার ফিফটি পার্সেন্ট আর সারা পৃথিবী মিলে হইতেছে নাইনটি পার্সেন্ট আর আপনার এশিয়া প্যাসিফিক থেকে টেন পার্সেন্ট সেখানে বাংলাদেশ থেকে হয়তো জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান পার্সেন্ট ইম্প্যাক্ট আছে আপনার মার্কেটে তো তো আপনাকে যদি পার্থক্য তৈরি করতে হয় আপনাকে ওয়েস্টে এসে কাজ করতে হবে বাংলাদেশে ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চার মতো লাভালাভি করে কোনো লাভ নাই তাও সেটা কিন্তু একটা লম্বা প্রসেস আপনি কীভাবে ওয়েস্টে এসে ইম্প্যাক্টফুল কিছু করতে পারবেন আপনি ওয়েস্টে এসে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটা একটা সিগনিফিকেন্ট ভূমিকা নিতে পারবেন এবং দেখেন আপনার এই লাফালাফির যে কোনো অর্থ বহন করে না সেটার প্রমাণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনি লাফালাফি করতে পারতেছেন এটাই হইতেছে প্রমাণ যেটার কোনো মানে বহন করে না এই যে আপনি আপনার বিং অ্যালাউড এই উন্মাদনা করার এটাই প্রমাণ করে কারণ আপনি যদি কোনো ড্যান্ট ফেলতে পারতেন তাহলে কিন্তু আপনাকে নিষ্পেষণ করে ফেলা হইতো ওয়েস্ট মিলে মিডিয়া প্রোপাগান্ডা স্টেট অ্যাপারেটাস থেকে কর্পোরেশন থেকে শুরু করে এরা একজোট হয়ে পিষে ফেলতো আপনাকে কিন্তু আপনি কেন এগুলো করতে পারতেন লাফালাফি এই যে ধরেন আপনি লাফালাফি করতেছেন আপনাকে কি ওয়েস্ট বলছে যে যারা ইসরায়েল অ্যান্টি ইসরায়েল বয়কট আন্দোলন করবে এদেরকে ভিজা দিবেন এরকম কিন্তু আসে ওয়েস্টে এই যে ট্যাক্সেস না কোথায় জানি এরকম সরকার বা স্কুল থেকে এরকম বলে দিছে যারা এই যে বিডিএস মুভমেন্টের সাথে জড়িত তাদেরকে কী জানি বেনিফিট দেওয়া হবে না এরকম করে করা সো তারা যদি আপনাকে ঘুরে একটা থাবর মারতে চাইতো জোর যা যেখানে এই যে ভিসা স্যাংশন নিয়ে কী করতেছে বাঙালি এরা যারা হইতেছে আপনার এই কোকা কোলাকে বয়কট করতেছে এরাই কিন্তু ভিসা স্যাংশনের ভয়ে আমেরিকা আসতে পারবে না ভেবে তাদের রাতের খুব হারাম হয়ে যাচ্ছে তো আপনি যদি ইসরায়েলকে চাপে ফেলতে হয় পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যাকে সবার আগে চাপে ফেলতে হবে সেটা হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আপনি ইসরায়েলকে চাপে ফেলে কোনো লাভ হবে না ইসরায়েলকে আপনি চাপে ফেলতে পারলেও যে ক্ষমতা আপনার নাই ফেলতে পারলেও কোনো লাভ হবে না আপনাকে চাপে ফেলতে হয়েছে বললাম সাপের মাথা কেটে দেয়া আপনাকে সাপের মাথা হয়েছে আমেরিকা আমেরিকাকে চাপে ফেলার চোদ্দ পুরুষের ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের বা আপনি ভেড়ার পালের কি আপনার আছে নাই এবং আপনার এই লাফালাফি যদি আমেরিকা মনে করে যে না এটা এটা এই কমোশনটা নেওয়া যাচ্ছে না বাংলাদেশ একটা ইম্প্যাক্টফুল কিছু করতেছে বাংলাদেশের জনগণ বয়কট করার মধ্য দিয়ে এদেরকে টাইপ দিতে হবে এই ভিসা স্যাংশনের এক্সটেনশান যদি দিয়ে দেয় যে যারা বয়কট করবে তাদেরকে ভিসা দিব না আপনাদের বয়কট কী কেউ করবে প্রথমত যেগুলো বয়কট করতে হয় না নাটকবাজি করতে সেই নাটকটাই কী কেউ করবে ফেসবুক স্ট্যাটাসদের সাহসী পাবে না তখন আমেরিকা কিন্তু তাদেরকে যেতে হবে তো দেখেন এগুলো সব স্টান্ডবাজি এবং খুবই লো গ্রেড ফাঁচরা কাজ করব এবং এগুলো করতেছে করুক কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার কাছে মানে একটু কমিক্যাল লাগে আর কি এরা যেইভাবে ভাবতেছে এরা কী জানি করতেছে ওলট পালট করে দিচ্ছে পৃথিবীকে নাড়ায় দিচ্ছে ভিত্তিমূল এটা 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 একটু একটু এটা একটু ইয়ে হয়ে যাচ্ছে আর কি একটু কমিক্যাল হয়ে যেতেছে দেখেন ইসরায়েলের বিরুদ্ধ ইসরায়েল দিন দিন যেভাবে শক্ত শক্তিশালী হচ্ছে আমি তো একটা এপিসোড আলোচনা করছি আমাদের ট্রায়ালগে যে সারা পৃথিবী কিন্তু ইসরায়েলের পক্ষে আছে আপনি যতই লাফালাফি করেন পৃথিবীর এটি ফাইভ পার্সেন্ট দেশ ইসরায়েলকে রেকগনাইজ করে একশো নব্বই তিরানব্বইটা দেশের মধ্যে একশো পঁয়ষট্টিটা দেশ ইসরায়েলকে রেকগনাইজ করে আর যে কয়েকটা দেশ ইসরায়েলকে এখন রেকগনাইজ করে না তার মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা যারা রেকগনেশন দিয়ে কিছু আসে যায় না সেটা না ধরেন যারা সিরিয়াস প্লেয়ার সৌদি আরবিয়া থেকে শুরু করে ইউ এই তো ইসরায়েলকে রেকগনাইজ করছে বাহারাই রেকগনাইজ করছে কাতার করে নাই সো যারা সিগনিফিকেন্ট প্লেয়ার সৌদি আরব ধরেন কাতার এরকম বা কাতার করে ফেলছে কি না আল্লাহ জানে কই রো ফেলতে পারে হ্যাঁ ডাস কাতার রেকগনাইজ ইসরায়েল ডু নট না এখনও করে নাই ওকে সো কাতার এখনও রেকগনাইজ করে নাই এখন এই যে হামাসের আন্দোলনটা বলা হয় হামাসের আক্রমণটা করা হয়েছে হচ্ছে আমি কি বলে সৌদি আরবিয়া হচ্ছে রেকগনাইজ করার উদ্যোগ নেওয়া শুরু করছিল দেখে সো না হয় মানলাম হামাস প্রথমত এটা আমি নট শিওর হাউ মাচ ইট ইস ট্রু দ্বিতীয়ত যদি সেটা শুরু হয় এই একটা আক্রমণ করে কি থামায় ভেস্তে দিতে পারছে ইসরায়েল সৌদি আরব যদি রেকগনাইজ করার হয় তিন বছর পর করবে এই আন্দোলন এই আ
তাদের নাকি হ্যাঁ অগোচরে আপনার সোনার বাংলা আপনি দিক দিয়ে হইতেছে কোকা কোলা বয়কট করতেছেন কোক স্টুডিওর কনসার্ট বয়কট করতেছেন এদিকে আপনার সরকার মাশাল্লাহ তলে তলে ইসরায়েল থেকে ইয়ে কেনা বেচা করে তারপর পাসপোর্ট থেকে মানে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ রেকগনিশনের পথে হাঁটতেছে আপনি বলতে পারেন উপরে উপরে তো বাংলাদেশ সরকার অনেক বড় বড় কথা বলতো সেরকম বড় বড় কথা ইরান সরকারও বলতো সেরকম বড় বড় সরকার টার্কি সরকারও বলতেছে কাজের কাজ কিছু করতেছে করতেছে না ওকে দুনিয়া কিভাবে চলে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শেখেন কম কমেডি করবেন না হুম ইসরায়েলের প্রথমত আপনি ধরেন যে ফাটটা কথাবার্তা বললে তো আপনি ধরেন আপনাকে আপনি আপনি যদি গাজার পক্ষে প্যালেস্টাইনের পক্ষে আপনার কিছু করণীয় থাকে করতে হয় আপনাকে এই কাজটা ওয়েস্টে করতে হবে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো বাংলাদেশে বসে লাফালাফি করে করলে হবে না মিডিল ইস্টে বসে লাফাইলেও হবে না আপনাকে ইম্প্যাক্টটা ওয়েস্টে এসে ফেলতে হবে ওয়েস্টার্ন ডিসকোর্সে আপনাকে পেনিট্রেট করতে হবে ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন মানুষের সেন্টিমেন্ট ওয়েস্টার্ন মানুষের অপিনিয়ন আপনাকে শুয়ে করতে হবে এই ছাড়া দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড আপনি গাছাকে হেল্প করা দেয়ার ইজ নো সেকেন্ড ওয়ে অ্যারাউন্ড গাজাকে হেল্প করা এবং সেইটা পেনিট্রেট করা সেইটা করার জন্য যেই পরিমাণ আপনার যে পরিমাণ শক্তিমত্তা যে পরিমাণ বিস্তার যেই পরিমাণ অ্যাক্সেস থাকা দরকার তা কি আমাদের আসে ধারে কাছে আগামী একশো বছরও তো সেই অ্যাক্সেস আমরা পাবো না সোশ্যাল মিডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়াগুলো আসায় কিছুটা কিছুটা আমাদের রুম তৈরি হয়েছে স্টিল সেগুলোর মতো নানান রকম তা আমরা জানিনি ইসরায়েল প্যালেস্টাইন লিখতে গেলে কত অ্যাস্টেরিস্ক দেওয়া লাগে কত হ্যাশট্যাগ মারা লাগে এবং হচ্ছে যে দেখেন এটা একটা এটা একটা লং হল ব্যাটল এটা এটা এটার একটাই ওয়ে আপনাকে হচ্ছে পাওয়ারফুল ইম্প্যাক্টফুল হতে হবে যখন যেখানে আপনার কথার মূল্য আছে আপনার তো ইসরায়েল প্যালেস্তিন ইস্যুতে একটা সিন ডিবেটই করতে পারবেন না ওয়েস্টার্নদের সাথে গত কয়দিন আগে পোস্ট দিছি যে ব্যান শাপিরোর সাথে দেখি হইতেছে অক্সফোর্ড ইউনিয়নের ডিবেট করতেছে মুসলিমরা সেখানে সবাই ফোসফোস করতে করতে প্রচণ্ড ইমোশনাল এবং প্রচণ্ড ইয়ে হয়ে প্যাশা প্যাশানেট হয়ে এরা ফোসফোস করতে করতে ব্যান শাপিরোর সাথে ডিবেট করতে গেছে গিয়ে মুখের সামনে গালাগালি একটু কী করতে পারছে মুসলিম হাইস্ট গালাগালি কল নেমিং তারপর অ্যাডহোমিনিং অ্যাটাকিগুলো করে তারা তাদের মনের জ্বালা মিটাইতে পারছে টু দ্য পয়েন্ট একটা কথা বলতে পারে নাই আপনি আপনি বাঙালি মুসলিম আপনার হয়তো ভালো লাগতেছে ওদের এগুলো গালাগালি দেখে আপনি বেন শাপিরও রাইট কথাটা বললো বেন শাপিরও কিন্তু আমি বেন শাপিরও নট এ ফ্যান কিন্তু বেন শাপিরও রাইট কথাটা বললো আপনার পছন্দ হচ্ছে না কেন কারণ আপনার মতের সাথে মিলতেছে না কিন্তু একটা ওয়েস্টার্ন রিজনেবল মানুষ যখন তাদের কনভারসেশান শুনতেছে সে দেখতে পাচ্ছে যে বেন শাপিরও মেক সেন্স এবং এই উন্মাদ উন্মাদের মতো লাফালাফি করতেছে এবং ইসরায়েল প্যালেস্টিনের কনফ্লিক্ট হিস্ট্রি আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যত খুশি বিকৃত করতে পারেন এখানে কিন্তু দুই পক্ষেরই সাইড অফ দ্য স্টোরি আছে অবশ্যই যেহেতু ইসরায়েল প্যালেস পাওয়ারফুল এবং প্যালেস্টাইন যেহেতু দুর্বল সেহেতু ব্যাপারটা অনেকটাই এরকম যে আমরা সবাই দুর্বলের পক্ষ নেই ব্যাপারটা অনেকটাই এরকম কিন্তু সত্যি কথা বলতে পলিটিক্যালি স্পিকিং হিস্টোরিক্যালি স্পিকিং এবং লাইক পলিটিক্যালি স্পিকিং হিস্টোরিও বাদ দেন রিলি এটা তো আমি ফেসবুকে লিখছি যে এটা রিলিজিয়াস কোনো কনফ্লিক্ট কিন্তু না এটা একটা পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট যারা এটাকে রিলিজিয়াস কনফ্লিক্ট হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করতেছে উভয় সাইডে ইসরায়েলিদের সাইডে অথবা প্যালেস্তাইনিদের সাইডে তারা হয়তো সেরা সুবিধা বা বাদিয়েরা সবসময় ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষ কুষ্কা এটাই চলতেছে কিন্তু আসলে কিন্তু এটা সিম্পলি একটা ল্যান্ড নিয়ে কনফ্লিক্ট এটা একটা পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট এবং ইভেন মোর সো পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট যেখানে এখন ওয়েস্ট এটার মধ্যে জড়াই গেছে সারা পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে পুরোপুরি এখন পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট যেটা একটা ল্যান্ড কনফ্লিক্ট ছিল ইনিশিয়ালি টু বিগিন উইথ রাইট সো এগুলো তো আপনাদেরকে বাস্তবতাকে অ্যাকনোলেজ করে প্রথমে আপনার তো স্টার্টিং পয়েন্ট একটা সেইন জায়গা থেকে আলোচনা শুরু করা শিখতে হবে একটা সেইন কথা বলা জানতে হবে সারা বছর কানামি করলে তো আপনি এই ওয়েস্টার্ন ডিসকোর্সে ঢুকতে পারবে না ওয়েস্টার্ন ডিসকোর্স কিন্তু কানা লোক দিয়ে ভর্তি না এখানে সবসময় যে কথাটা বলি এখানে দুই ধরনের লোক আছে একটা হইতেছে খুবই পার্টিজন কানা একেবারে প্রতিগন্ধময় আপনাদের মতো বাঙালি মুসলিম বা বাঙালি বা মোটা মুসলিম মুসলিম তাদের কালচারটা এরকম এখানে কোনো অনেস ডিসকোর্স আর কোনো সুযোগই নেই কেউ অনার্স ডিসকোর্স কথা তোলার চেষ্টা করলে তারিখ কল্লা ফেলে দেবে সবার আগে এরা মিলে হ্যাঁ সো যে কারণে অনার্স কথা বলার কোনো সুযোগ রুম কোনোটাই নাই সো ওয়েস্টে কিন্তু সব ধরনের ডিসকাশন হয় ওয়েস্টে সব ধরনের আলোচনা হচ্ছে সো আপনি যেই ডিসকোর্স হচ্ছে মানুষ সেইন ডিসকোর্স করে অভ্যস্ত যেখানে লজিক্যাল কথা শুনে অভ্যস্ত লজিক্যাল কথা বলে অভ্যস্ত সেখানে আপনি কি উন্মাদের মতো আপনি প্রচণ্ড প্যাশনেট আপনি উন্মাদের মতো আপনি আবেগে থর থর হয়ে লাফালাফি করে আপনি পেনিটেট পেনিটেট করতে পারবেন এদের ডিসকোর্স আপনি এদেরকে সোয়ে করতে পারবেন আপনি তো ফ্যাক্টকেই স্বীকার করে কথা বলা শুরু করবেন না যে কথাটা সবসময় বলি আমাদের নাম্বার ওয়ান ইস্যু আমরা ফ্যাক্ট হইতে আমরা অস্বীকার করে বসে থাকি এক উদ্ভট ব্যাপার ওয়েস্টের এরা
সো ইসরায়েল যা করতেছে একটা সুযোগ পাইছে এই সুযোগ ফের সুন্দর মতো একদম ভালো মতো করতেছে এবং এই সুযোগ সুযোগ ইসরায়েলকে হামাসি দিছে এখন এটা নিয়ে লম্বা আলোচনা করতে চাইলে আপনি আমরা করতে পারি যে কেন হামাসি সুযোগ দিতে গেল এই সুযোগ দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা বা এটা জাস্টিফাইড হয়েছে কিনা যে বলে যে নিজের অকাত জানতে হয় আপনাকে বাঙালি মুসলিমকে যেরকম বলতেছে যে নিজের অকাত জানা উচিত আপনার যে আপনি আপনার পক্ষে সম্ভব কিনা কোকা কোলাকে বয়কট করে কোনো ড্যান্ড ফেলা সো আপনার অকাত সম্পর্কে আপনি জানলে বুঝবেন যে না এগুলো কোনো পাগলামি হচ্ছে এবং আপনার হামাস যদি তার অকাত সম্পর্কে জানত তাহলে হামাসের হচ্ছে যে এখানে এটা অন্য লম্বা আলোচনা আছে তাহলে হামাস কী করতে পারে সেটা ভিন্ন আলোচনা কথা হচ্ছে যে এই সাফারিং আজকে প্যালেস্টাইনের গাজার লোকের হচ্ছে এই সব কারণে এবং এখান থেকে কি গেইন হইল হামাসের কী গেইন হয়েছে ও আচ্ছা ইয়ের সাথে সৌদি আরবের সাথে এই চুক্তি পেছানো গেছে বা সৌদি আরবের কাছ থেকে রেকগনাইজেশন পাওয়ার ব্যাপারটা পেছানো গেছে পেছানো গেছে এটা কি থামানো গেছে থামানো যায় নাই পাওয়ারফুল হইতে না পারলে থামানো যাবে না আজকেরটা কালকে হবে কালকেরটা পুরুষ হবে আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর পর দেখবেন যে গাজা স্টেপ পুরোপুরি দখল করে নিছে হামাসে করে এই একটুক অর্জন হয়েছে হামাসের তো যা হোক এটা অন্য আলোচনা কথা হচ্ছে যে আপনি করেন বর্জন করেন বয়কট করেন কোনোসা নাই কিন্তু আমি আপনাকে ওই যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের মতো এরা দুধ ভাতগুলোকে সব দলে ঢুকাইছে পঞ্চপাণ্ডবকে বের করে দিয়ে এরা এদের ধারণে এরা মারাত্মক কর্ম শশব্যস্ত আছে বাংলাদেশ টিমের খোল নাল যে বলাই ফেলতেছে তারপর বিশ্বকাপে গেছে দেখলাম কি অবস্থা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভরা রুবি সো প্রচুর কমোশন করতেছেন আপনার প্রচুর কাজকর্ম করতেছেন করিতকর্ম আছেন কোনো সমস্যা নাই দলে খালি দুধ ভাত ঢুকাইতেছেন আর পঞ্চপাণ্ডব বের করে দিচ্ছেন দল থেকে বস নাই আপনারা টিম সিলেকশান নিয়ে অনেক মাথা খাটাচ্ছেন আপনারা আপনারা কোক স্টুডিও বাংলাকে বয়কট করতেছেন কোকা কোলা বয়কট করতেছেন আপনারা প্রতি বছর একবার করে বয়কট করেন কোকা কোলাকে কোনো সমস্যা নাই আমি জাস্ট একটাই অনুরোধ যে নিজের অকাত সম্পর্কে ধারণা রাখেন আপনার এটা কী মিন করে কতটুকু মিন করে সেই সম্পর্কে আপনি যদি বলেন যে দেখেন হ্যাঁ আমি ভাই আমি জানি আমার এটা মিনস নাথিং ইন দ্য গ্র্যান্ডেস স্কিম অফ থিংস এটা মিনস নাথিং তারপর আমি করতেছি ও এটা হলে আমার কিন্তু কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনি যদি এই বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকেন যে এই করে ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করে এবং কোকা কোলা বয়কট করে আপনি সামহাও গাঁজাবাসী এবং প্যালেস্তাইনদের উপকার করতেছেন এবং ইসরায়েল এবং আমেরিকাকে চাপে ফেলে দিচ্ছেন দিচ্ছেন এই ভুলের মধ্যে পাশ করবেন না